朋友们好，我是石头。有很多朋友在视频里面问我，石头你究竟是哪里人呢？在这里呢，也给大家做一个介绍吧。我是土生土长湖南湘西州人，可能说的湘西州大家还不太熟悉。如果说到乌龙山剿匪记，还有呃香港的一些电影。大家可能就熟悉了。我们湘西这边呢，在别人的印象当中，可能都是比较偏僻、比较落后的地方。其实啊，随着近些年的一些改变，嗯，村村都通了公路之后，老百姓的生活是越来越好，家家户户呢也都建起了楼房。熟悉我的朋友应该都清楚，我今年是开年之后，在河边改造一栋闲置十年没人居住的老房，那边房子改造好了之后，马不停蹄的又回来建自己家里的院子。其实我们湘西的大山里面，只要到了这个月份，下了点点雨，整个山里面就会起雾。看我身后的笔架山，这个时候啊已经看不到了。我们这栋院子呢，左手边的厢房是刚刚才打好，大概三天；右手边的厢房之前打好的，到了今天一十二天了。所以今天我们要开始给右手边的厢房拆模了。师傅他们就在那边做工，现在带大家一起来看一下。把这边的模板拆了之后，这些领子就可以放下来，开始铺楼板了。和底下院把拆模是一样的，先把这些支撑的领子全部放下来，然后再把一些铁丝给夹断，就可以把上面的领子放下来，把模板整体放下来了。拆下来的这些支撑领子，全部搬出去。比较小根的，我们放到地下车库，以后还用得着。像这上面比较大的，就直接铺楼板作为楼枕了。整个右手边的厢房大概有五十个平方左右，所要用到的材料也是很多，所以现在拆模。估计也要两三个小时吧。安装的时候更麻烦了，足足用了三天半，接近四天的时间。今天木匠师傅依然是清理这些方子，都是靠着人工这样子一块一块的去清理。这边拆了模之后，就可以开始粉刷了。
村的领子基本上已经放下来了，只剩下四根了，这边两根。这边还有两根，把这些领子放下来之后，这上面的模板，还有这些模板底下的领子，就整体放下来。厢房的模板已经全部拆好了，这是放下来的领子，也叫做支撑的竖条，全部堆放在这边。整个院坝现在也堆满了东西，显得很凌乱。这边还剩了几根花瓶，其实也推不了了，因为我们买的时候是按着米买的。总共是买了五十三米，它搭配的有立柱、压条，还有花瓶，还有上面的圆球，所以就找个地方给它放在一边。如果以后发现哪一根花瓶有坏的，我们还可以换。这边的模板还来不及清理，暂时堆放在这边。看一下上面的橡胶板，厚度是十二公分，是不是很平整啊，朋友们？这就是和装模的时候有关系，模板装得好，它的底板、包括它的出缘，还有一些线条都是很平整的。走到边上给大家看一下。这边前面出岩是六十公分，这个位置是四十公分，基本上都在同一条水平线之上。这边和邻居家紧挨着在一起了，邻居家在这边养的有鸡和鸭，所以之前我给大家说过，我们这边的窗户是留的比较高的。我最怕踩在这些模板上面，要小心钉子。前几天被钉子钉到了，还好不严重，不深吧。这些领子放下来之后，马上就搬到那边去做楼枕，然后要铺木地板了。嗯、大家可以看一下，这间卧室拆了模之后，显得还是挺宽的。大概有二十五六个平方左右呢。在年前，我们是打好了地梁，并且在这底下是做了一层薄薄的粪泥土，所以装模的时候还是比较方便的。可以看到，这落地窗很大吧？这个房间是采光最好的。这个大玻璃估计得花点钱啊！这边还有一扇大窗户。这个房间的门是从这里进入的，九十公分宽的门。这里进来之后就是厨房了，厨房我们留的比较宽，大概有三十多个平方。中间是做了一根圈梁，这边有个立柱。大家也可以看一下，我们这块线胶板的底子很平整，基本上直接可以刮上栗子墙了。当然，这些砖墙还是需要粉刷的。以后厨房这边和木房子紧挨着的位置，我们是用木板
作为隔断墙，然后门的话是从这里进入，这边的话是直接给它封起来了。现在有个问题，这根立柱大家可以看一下比较大，怎么去处理，把这根立柱相当于给它隐藏起来呢？确实啊，这是一个难题。这里如果没有立柱也不行，跨度太大了，中间是没有砖墙的，所以这根立柱起到的作用也是非常大，连接着整个厢房的圈梁了。这根也是四十公分的梁，那边是二十公分的梁。这里留了一扇大窗户，背后还有一扇窗户。之前有朋友告诉我，怎么厢房这边呢？不把水电提前给做好。实际上，我们的一些水管还有线管都是从底下走的，所以之前我们打粪泥土的时候是不提前做的。当然，上面的灯线盒我们已经是提前安装好了，大家可以看一下，就在这个位置。我们这边还会留一些射灯，意思也就是紧挨着墙边会留一些射灯。这么大的厨房，以后我们肯定要留一些柴火灶的灶台，然后呢，可能会在这边，呃，放一些餐桌，在这边吃饭。这后面呢，可能就是洗菜池，还有燃气灶的灶台，大概是这样的一个规划。大家觉得合理吗？放下来的领子就比较多了，这些要等着木匠师傅过来慢慢的去清理的。现在木匠师傅在这边清理这些木方子。可以看到，这边是一大堆的材料啊。其实房子里面还有很多。我们来看一下这些木方。之前我总给大家说过，一些称方和横方，它的作用是不一样的。现在木匠师傅清理的这一块就是横方了，横方要短一些，称方要长一些。都是相同的厚度。实际上，每一块都有它的用途。那边的更短，看到没有？因为木匠师傅做工啊，他自己有自己的安排。比如说这些称方和横方，它每个地方所需要用到的尺寸。都是不一样的，这是一楼的料，二楼的料还没有开始下，所以需要用到的材料是非常多的。这台机器真的好，基本上所有的材料都能够做得完，包括锯板子啊，还有。推板子、清板子、开工磨损，一千多块钱的工具真的很实用啊！来看这些方子清理之后就很平整了。这边的卫生间还有厢房，我们每天依然是交两遍水保养，估计再有个十天左右吧，就可以拆模了。朋友们啊，两边的厢房都打上了橡胶板，这个样子看起来是不是显得更协调呢？大家觉得如何？好了，这期的视频也就为大家分享到这里，我是石头，我们下期视频再见，拜拜。